हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी डे न्यू में दोस्तों बीटीएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती 2020 आ चुकी है जिसकी नोटिफिकेशन टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से जारी कर दी गई है फ्रेंड्स अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो छह हजार तीन सौ संतानवे पोस्ट पे बड़ी भर्ती आई हुई है एज क्राइटेरिया की अगर बात करें तो मिनिमम एटीन ईयर्स मैक्सिमम थर्टी सेवन रखे गए हैं और रिजर्व कैटेगरी के लिए मेल फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं और कोई भी एग्जाम नहीं होने वाले हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है फ्रेंड्स अदर स्टेट वाले भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ऑल स्टेट वाले एलिजिबल हैं तो चलिए फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं इससे पहले जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए तो ये रही फ्रेंड्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन बिहार सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ बिहार बिहार तकनीकी सेवा आयोग फ्रेंड्स अदर स्टेट वाले भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं चाहे तो आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं विज्ञापन संख्या की बात करें तो एक पब्लिक 2019 है अब देखिए ये जो भर्ती है दोस्तों आपकी दो की भर्ती थी लेकिन एज में रिलेक्सेशन हेतु और इसके बाद फ्रेंड्स बी वाले कैंडिडेट एलिजिबल है या फिर नहीं है इसके रिगार्डिंग कोर्ट केस हो चुका था जो की दोस्तों फाइनली उसका रिजल्ट आ चुका है और फाइनल भी हो चुका है और फिर से दोस्तों अप्लाई लिंक ओपन कर दिया गया है देखिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बिहार तकनीकी सेवा आयोग सूचना विज्ञापन संख्या एक ऑब्लिक 2019 के संदर्भ में यहां पे देखिए विज्ञापन संख्या एक ऑब्लिक 2019 कनीय अभियंता यानी जूनियर इंजीनियर के पद पे नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि दिनांक 6 दो 2020 से 17 दो 2020 तक विस्तारित किया जाता है यानी फ्रेंड्स फिर से आपके अप्लाई लिंक ओपन हो रहे हैं और छह फरवरी से लेकर सत्रह फरवरी तक फिर से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट थी और क्या क्या ग्रेड पे थी सब कुछ हम लोग इसमें विस्तार से जानते हैं तो देखिए सबसे पहले तो है कनीय अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन अब कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले विभाग का नाम योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत यहाँ पे देखा जाए तो टोटल वेतन मान कितना दिया जा रहा है तो छियालीस ग्रेड पे है 4600 ग्रेड पे के अंदर है और पद नाम क्या है तो कनीय अभियंता असैनिक यानी कि सिविल इसमें देखा जाए तो अनिजर्व कैटेगरी के लिए 519 पोस्ट है वही ई के लिए 130 पोस्ट है अनुसूचित जाति एस कैटेगरी के लिए 208 पोस्ट है अनुसूचित जनजाति के लिए तेरह पोस्ट है और अति पिछड़ा वर्ग के लिए दो दो पोस्ट है पिछड़ा वर्ग के लिए एक पोस्ट और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए उनचालीस यानी टोटल देखा जाए तो बारह सौ अंठानवे पोस्ट है दोस्तों योजना एवं विकास विभाग के अंतर्गत सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए इसके बाद नेक्स्ट बात करें कनीय अभियंता असैनिक जो कि है नगर विकास एवं आवास विभाग इसके अंतर्गत देखा जाए तो 20 पोस्ट है अनारक्षित का यानी कि अनरिजर्व का और यहाँ पे ईडब्ल्यू का पांच पोस्ट एस का आठ पोस्ट एस कैटेगरी के लिए एक पोस्ट ई डब्ल्यू ई बी के लिए आठ पोस्ट और यहाँ पे बी के लिए सिक्स पोस्ट और महिला के लिए एक पोस्ट टोटल उनचास पोस्ट यहाँ भी है इसके बाद ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पे असैनिक यानी सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए देख लीजिए दो पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और यहाँ पे देखिए ई वालों के लिए इकहत्तर एस वालों के लिए 136 सौ वालों के लिए सात पोस्ट अति पिछड़ा वर्ग 146 पिछड़ा वर्ग के लिए छियासी और महिला के लिए 36 टोटल यहाँ पे सात पोस्ट अब नेक्स्ट आप लोग फोर्थ में यहाँ पे देखिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग इसके अंतर्गत कनीय अभियंता असैनिक में बात करें तो यहाँ पे सिविल वालों के लिए एक पोस्ट छियालीस पोस्ट यहाँ पे ई डब्ल्यू एस अंठावन एस सी जीरो एस टी और यहाँ पे 103 अति पिछड़ा वर्ग पिछड़ा वर्ग के लिए 69 और यहाँ पे 19 महिला के लिए चार सौ और इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे यांत्रिक यानी मैकेनिकल वालों के लिए भी पोस्ट दी गई है जिसमें अनारक्षित यू के लिए अट्ठारह पोस्ट ई के लिए तीन पोस्ट यहाँ पे फ्रेंड्स जीरो पोस्ट है एस के लिए एस के लिए भी जीरो पोस्ट आठ पोस्ट है अति पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए पांच यहाँ पे महिलाओं के लिए जीरो यानी कि चौंतीस पोस्ट मैकेनिकल वालों के लिए दी गई है नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग फिफ्थ नंबर में भवन निर्माण विभाग तो भवन निर्माण विभाग में यहाँ पे अगर सिविल की बात करें तो सिविल आपका यहाँ पे दिया गया है सबसे पहले यांत्रिक यानी मैकेनिकल की बात करें तो सात पोस्ट है इसके बाद एक पोस्ट यहाँ पे एस के लिए दो पोस्ट यहाँ पे जीरो पोस्ट ई के लिए तीन पोस्ट बी के लिए दो पोस्ट और टोटल यहाँ पे पंद्रह पोस्ट दिए गए हैं वही अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो भवन भवन निर्माण के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यू में अड़तालीस पोस्ट ई में ग्यारह पोस्ट सोलह पोस्ट एस कैटेगरी के लिए एस के लिए एक पोस्ट अति पिछड़ा वर्ग इक्कीस पिछड़ा वर्ग पांच और यहाँ पे महिला के लिए चार और एक पोस्ट टोटल यहाँ पे है इसके बाद नेक्स्ट असैनिक की बात करें सिविल इंजीनियरिंग की तो एक पोस्ट यू यहाँ पे 30 पोस्ट ई डब्ल्यू एस छप्पन एस के लिए एस के लिए जीरो इकहत्तर यहाँ पे ई के लिए दिया गया है बी के लिए सैंतीस और यहाँ पे 14 महिलाओं के लिए 310 पोस्ट यहाँ प
509 सौ कैटेगरी के लिए 26 एस के लिए और पाँच सौ के लिए 323 सौ के लिए और अंठानवे महिलाओं के लिए इक्कीस सौ सबसे ज़्यादा यहीं पे दोस्तों पोस्ट है जल संसाधन विभाग के अंतर्गत इसके बाद यांत्रिक की बात करें मैकेनिकल में तो 93 पोस्ट यहाँ पे है यू के लिए ई के लिए 24 पोस्ट 38 एस के लिए यहाँ पे एस के लिए तीन पोस्ट तैतालीस दिया गया है अति पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग के लिए 29 पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए सात दो पोस्ट यहाँ पे है इसके बाद विद्युत इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 10 पोस्ट यहाँ पे यू आर ई दो पोस्ट एस के लिए चार पोस्ट एस के लिए एक पोस्ट पाँच पोस्ट यहाँ पे ई बी पे बी के लिए तीन पोस्ट एक पोस्ट अति पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए और छब्बीस पोस्ट टोटल यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंतर्गत इसके बाद नेक्स्ट हमारा है पथ निर्माण विभाग पथ निर्माण विभाग में यहाँ पे असैनिक में बात करें सिविल में एक पोस्ट छियालीस पोस्ट 69 एसटी के लिए जीरो संतानवे पोस्ट ईबीसी बी यहाँ पे बीसी के लिए तिरसठ महिलाओं के लिए तेईस टोटल यहाँ पे चार पोस्ट दिया गया है लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत देखा जाए तो यहाँ पे कनीय अभियंता असैनिक के अंतर्गत एक सौ चौदह पोस्ट दोस्तों यहाँ पे है पैंतीस पोस्ट यहाँ पे है अड़सठ पोस्ट यहाँ पे चार पोस्ट पचहत्तर पोस्ट अड़तीस टोटल मिला के देखा जाए तो तीन सौ सैंतालीस पोस्ट लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत है इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो इसी के अंतर्गत आपके यांत्रिक यानी मैकेनिकल वालों के लिए दिए गए हैं मैकेनिकल में देखा जाए तो अंठावन पोस्ट यू आर ई डब्ल्यू एस पंद्रह पोस्ट यहाँ पे देखिए तेईस पोस्ट एस के लिए एस के लिए दो पोस्ट छब्बीस पोस्ट ई और यहाँ पे बी के लिए अट्ठारह और चार पोस्ट दिया गया है यहाँ पे महिलाओं के लिए एक पोस्ट अब टोटल पोस्ट की अगर बात करें फ्रेंड्स सारे डिपार्टमेंट को मिला के तो देखिए छह हजार पोस्ट पे आपकी भर्ती आई हुई है अब फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग शैक्षणिक योग्यता की कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है असैनिक यानी सिविल ब्रांच वाले के लिए तो यहाँ पे दोस्तों क्लियरली मेंशन है कि जो डिप्लोमा कैंडिडेट कर रखे हैं तीन साल का डिप्लोमा जो कर रखे हैं वही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है बी वाले कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं है और जो निर्देश आए हैं दोस्तों इसके अकॉर्डिंग भी जो तीन साल का डिप्लोमा कर रखे हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे इसके बाद नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे यांत्रिक के अंतर्गत यानी मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए जल संसाधन विभाग के अंतर्गत आपको दिए गए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आप लोग डिप्लोमा कर रखे हो तो इसके लिए आप लोग एलिजिबल हो इसके बाद नेक्स्ट यहां पे यांत्रिक मैकेनिकल की बात करें तो इसमें भी आप लोग अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखे हो डिप्लोमा कर रखे हो इसमें तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो उसी तरह से नेक्स्ट बात करें विद्युत के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए तो इसमें भी आप लोग को वही मांगा गया है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कर रखे हो डिप्लोमा तीन साल का तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो बाकी दोस्तों इसको आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ भी सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा अब नेक्स्ट बात करते हैं आयु सीमा में आयु सीमा की तो देखिए ये पुरानी नोटिफिकेशन थी इसीलिए एक आठ दो हजार अट्ठारह इस तरह से मेंशन है अभी फ्रेंड्स यहाँ पे कोर्ट केस क्लियर हो चुका है तो छह तारीख से फिर से आप लोग आवेदन कर सकते हो छह फरवरी से तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ चेंजिंग देखने को मिल जाए लेकिन मिनिमम एज की बात करें तो अट्ठारह वर्ष मिनिमम रखे गए हैं और मैक्सिमम यहाँ पे सैंतीस वर्ष थर्टी सेवन वर्ष रखे गए हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वही अनारक्षित महिलाओं के लिए चालीस वर्ष रखा गया है मैक्सिमम और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए यहाँ पे चालीस वर्ष का रखा गया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए यहाँ पे फोर्टी टू रखे गए हैं अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग चयन प्रक्रिया की यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की तो देखिए डिप्लोमा में जितने भी आपके परसेंटेज हैं उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों मेरिट लिस्ट तैयार की जाएंगी और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपके सिलेक्शन होंगे एक बात का और ध्यान दीजिएगा जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस है उनको यहाँ पे फायदा मिलेगा और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है आवेदन आप लोग कर सकते हैं तो एक्सपीरियंस वाले और बिना एक्सपीरियंस वाले दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अब नेक्स्ट बात करें कि कैसे आपके मार्क्स दिए जाएंगे तो फर्स्ट में यहां पे मेंशन है अभ्यर्थी की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएंगी फर्स्ट डिप्लोमा या समकक्ष योग्यता में प्रतिशत प्राप्त के आधार पर यानी दोस्तों जितने आपके मार्क्स है डिप्लोमा में उनका जितना मार्क्स आपका आ रहा है उसका 75% जो मार्क्स है वो ले लिया जाएगा इसके बाद अगर आप लोग कहीं पे एक साल दो साल तीन साल इस तरह से जॉब किए हो यानी कि एक्सपीरियंस है कुछ कहीं पे भी प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में तो ऐसे केस में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे जैसे अगर एक साल का एक्सपीरियंस है तो पांच नंबर आपको दिए जाएंगे दो साल का एक्सपीरियंस है तो दस नंबर आपको दिए जाएंगे तीन साल का एक्सपीरियंस है तो पंद्रह नंबर दिए जाएंगे इसी तरह से मैक्सिमम अंक 25 रखे गए हैं यानी पांच साल का एक्सपीरियंस रहा तो 25 मार्क्स दिए जाएंगे तो फ्रेंड्स अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है वरना आप लोग कहीं से हो सके तो बनवा सकते हो तो एक दो साल का एक्सपीरियंस वाला बनवा सकते हो
फोर्टी परसेंट पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों से असैनिक यांत्रिक विद्युत डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगा यानी दोस्तों चालीस परसेंट जो सीटें होंगी जो कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ बिहार से यहाँ पे डिप्लोमा किए हैं बिहार स्टेट से उनके लिए रिजर्व होंगे बाकी सिक्सटी जो पोस्ट होंगी उन पर अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी फाइट कर सकते हैं आवेदन कर सकते हैं आरक्षण के बारे में यहाँ पे बोला गया है कि बिहार के निवासी रहेंगे उन्हीं को आरक्षण का लाभ मिलेगा बाकी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट को कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है बिहार के निवासी होने मस्ट है तो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट एलिजिबल तो हैं आवेदन कर सकते हैं लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा इसके बाद आरक्षण कोटी कौन कौन सा है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो कि बिहार के निवासी को मिलेंगे नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स हम लोग आवेदन शुल्क की कि कितने फी आपके लग रहे हैं तो फर्स्ट में देखिए सामान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि यू और ओबीसी और ई कैटेगरी के लिए यहाँ पे दो सौ शुल्क लगेंगे इसके बाद नेक्स्ट बात करें अनुसूचित जाति एस सी अत्यंत पिछड़ा वर्ग बिहार राज्य के अस्थायी निवासी इन सभी को पे दोस्तों पचास रुपए चार्ज देने होंगे इसके बाद नेक्स्ट है आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के अस्थायी निवासी को पचास रुपए देने होंगे राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के महिला या फिर पुरुष हो जो भी अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं उन सभी को यहां पर दो रुपए चार्ज देने होंगे वही अगर सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स मेंशन है कि जितना परीक्षा शुल्क लग रहा है उसके एक चौथा ही आपको देने होंगे दिव्यांग कोटि वाले कैंडिडेट को यानी कि मात्र पचास रुपए आपको चार्ज देने हैं फॉर्म फी के तौर पे इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ऑनलाइन आवेदन आप लोग कर सकते हैं और यहाँ पे फ्रेंड्स डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप लोग आवेदन इसके लिए कर सकते हो छह तारीख से दोस्तों आपके फॉर्म आवेदन होने शुरू हो जाएंगे यानी अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा अगर कोई यहाँ पे बदलाव होती है फ्रेंड्स तो यहाँ पे छह तारीख के डेट में रिवाइज नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है उस समय भी आपको एक प्रॉपर वीडियो बनाकर डिस्कस कर दूंगा तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें दोस्तों के साथ जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में